Καλησπέρα Μελβούρνη. Σήμερα είμαστε εδώ και όπως βλέπετε πίσω μου έχουμε το, τη μεγάλη αίθουσα, τη, το κέντρο Ανδριανάκος όπως έχει ονομαστεί. Το όνομά του το έχει πάρει από ένα, έναν α, α, μεγάλο επιχειρηματία και, και ανθρωπιστή εδώ στη Βικτόρια, αρκά α, τον Νίκο Ανδριανάκο και το ομολογώ αυτό διότι σήμερα θα έχουμε την παρουσίαση ενός βιβλίου που έχει να κάνει με τα παιδιά των Αρκάδων στην Αυστραλία. Ο συγγραφέας είναι ο γνωστός ακαδημαϊκός εδώ στη Μελβούρνη, ο κύριος Αναστάσιος Τάμης. Την παρουσίαση θα κάνει σήμερα ο αστέρας της τηλεοράσεως εδώ στην Αυστραλία, ελληνικής καταγωγής, ο Τζον Μάγκος. Θα πάρουμε διάφορα στιγμιότυπα να δούμε τι θα προκύψει από την εκδήλωση και τι ακριβώς περιέχει αυτό το ωραίο βιβλίο που έχουν προετοιμάσει για εμάς σήμερα. Κύριε Τσάμι, καλώς όρισες, καλώς όρισες στην εκπομπή μας για πρώτη φορά και θα ήθελα να σα ρωτήσω γενικά ένα, ένα θαυμάσιο βιβλίο που έκανε κάπου τρία χρόνια να προετοιμάσει. Ε, τώρα θα μου πεις πώς επέλεξες αυτό το βιβλίο για τους αρκάδες και ποιον επέλεξες για να, α, και ποιο είναι το περιεχόμενο του γενικά να πάρουμε έτσι Ωραία. μια γεύση ε, πρώτα πρώτα δεν ήταν η δική μου επιλογή ε, η επιλογή ανήκει στο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παναρκαδικού Συλλόγου Μελβούνης και Βικτορίας ε, που είναι στην πλειοψηφία τους ε, άτομα γεννημένα στην Αυστραλία παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς ε, η, ο, τα οποία ε, μέλη ε, αποφάσισαν να καταγράψουν την ιστορία των γονέων τους, την ιστορία των παππούδων τους, προκειμένου να την αφιερώσουν στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Επομένως, το βιβλίο αυτό οφείλεται ουσιαστικά στην πρωτοβουλία αλλά και στην διάθεση του, των μελών του Ειδικού Συμβουλίου του Παναρκετικού Συλλόγου Μελβούρνης ούτως ώστε να αφήσουν ως πολιτιστική κληρονομιά στα παιδιά τους το βιβλίο αυτό. Κοιτάξτε, ύστερα από 70, 80, 100 χρόνια ε, τα αρκαδόπουλα τα οποία θα γεννηθούν ε, στις οικογένειες αυτές ε, θα θέλουν να μάθουν ε, πώς βρέθηκαν στην Αυστραλία, ε, σε ποιους χρωστάνε την παρουσία τους στην Αυστραλία και βέβαια θα καταφεύγουν πλέον στις σελίδες του βιβλίου από όπου θα πληροφορούνται για τους προπαπούδες τους οι οποίοι έφτασαν από τα 220 χωριά της Αρκαδίας και έστησαν τις εστίες τους, τα σπίτια τους, πέρασαν κάτω από δύσκολες συνθήκες, προσπάθησαν και επιβίωσαν κάτω από πέτρινα χρόνια θα έλεγα και θυσιάστηκαν πολλοί από αυτούς προκειμένου να δώσουν την ελπίδα του αύριο στα παιδιά τους. My name is John Mangos and it's my pleasure to be your master of ceremonies this afternoon. Always lovely to come back to my hometown of Melbourne. I'd like to begin this afternoon by acknowledging the traditional custodians of the land that we're meeting on, the Wurundjeri William people of the Kulin Nation, and I'd like to pay my respects to elders past, present and emerging. Ladies and gentlemen, you'll hear from um, some very distinguished speakers this afternoon, but I'd like to acknowledge firstly some of our VIPs who are with us here today. Um, the President of the Pan-Arcadian Association, Ms. Krissa Kanatis. The President of the Pan-Arcadian Federation, Mr. Dimitrios Alexopoulos. Leonidas Vlahakis, who's representing the Greek Orthodox community of Melbourne and Victoria. <laughs> Ms. Vivian Nguyen, the Chair of the Victorian Multicultural Commission. Welcome to you. <laughs> Professor Michael John Osborne, who's our very spe special guest today and will later launch the book officially. The Honourable Alex and Andrianopoulos, MLA, former Speaker of the Legislative Assembly of Victoria. Of course, the author of the book, Professor, Professor Anastasios Tamis, who is, uh, of course, here with us, and we'll hear from him a little bit later. I understand that the Honourable Theo Theophanes uh, is with us. We have numerous City Councillors, distinguished guests. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the official launch of the book, The Children of Pan, Arcadians in Australia. 
Today is an historic event, is an historic day for the Pan-Arcadian Association of Melbourne and Victoria, Okolokotronis. Enlightened by ancient times where Arcadians prospered in the East and West, we felt an obligation to document our Arcadian history in Australia, to tell the story of our parents and grandparents to future generations, so they would not forget the contribution of these individuals who decided to embark on a journey to the other side of the world, not really knowing what to expect. We Arcadians have a story to tell, and as you can see around you, a very interesting and very beautiful story indeed. The book describes our life here in, Aust in Australia, our successes and our struggles, and in a way, it closes this chapter in our history and encourages us to embark on the next phase of an, exi and an exciting phase of our association. The strength and sacrifices of our predecessors inspires us as second generation Australians to continue their legacy into the future. As you've heard, I've been given an advance uh, copy some 10 days ago to read and make some commentary about the book uh, today. Allow me, first of all, to offer uh, my apology and confession, if you like, in that I have not read the whole book. That is not because of laziness or not spending enough uh, time reading. I spent two to three hours a day reading for the last 10 days. The reason for not doing so, uh, the reason for doing so is because I was astonished as I was reading, indeed I could claim flabbergasted by the richness of the text and the extraordinary detail of the narrative in the book. As we are aware, Professor Anastasius Tamis has written many publications and is considered as a world authority when it comes to writing about Hellenism in the diaspora. His renowned go-to book, if I can call it that, uh, written back in 1997, The Greeks in Australia, has been followed by many publications. Την ώρα που μας φίλησες στο πλοίο νιός θυμίσου. Για ξένη γη ξεκίνησες να βγάλεις το ψωμί σου. Ώρα καλή για σένα ναι, μαρώτα και τους άλλους που μόνοι πίσω μείνανε και με καημούς μεγάλους. Πέρασαν χρόνια δύσκολα για αυτούς και την Ελλάδα και η μέρα του ξενιτεμού για όλους από φράδα. Βγάλαν ανθούς τα ντρίμερα και οι πατουλιές ροϊδάμι, μα ο ταχυδρόμος σήμερα μάλα μαντά τα φτάνει. Το γράφεις πεντακάθαρα, ως δε γυρίζεις πίσω και τα νερά τα ξάστερα γιατί να λαγαρίσω. Να σε καλά κι αν κάποτε μπορεί να αλλάξεις γνώμη, για μας, όπως και άλλοτε, κοινή θα είναι η δρόμη. Μια θαυμάσια εκδήλωση σήμερα των Αρκάδων στις, στο κέντρο Ανδριανάκος στο Άθλιντον Κρέμα της Μελβούρνης. Ευχαριστούμε για που μας παρακολουθήσατε για την Καλησπέρα Μελβούρνη, το πρόγραμμα Καλησπέρα Μελβούρνη, ο Δημήτρης Κατσαρός.